Trong thời gian vừa qua, đã có rất nhiều biện pháp được đưa ra và thực hiện nhằm tránh lây lan COVID-19 trong cộng đồng. Hiện tại, cả nước đang thực hiện việc cách ly xã hội trong vòng 15 ngày theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ ban hành. Và mới đây nhất trong cuộc họp vào chiều ngày 6 tháng 4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã kiến nghị kéo dài thời gian giãn cách xã hội. Chiều 6 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi họp giao ban với các địa phương về tình hình phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng cho biết, việc thực hiện cách ly toàn xã hội là việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Mặc dù chỉ thị 15 và 16 tạo ra những khó khăn trong cuộc sống người dân, nhưng có thể thấy người dân tuân thủ rất tốt. Nhờ vậy, chúng ta đạt kết quả tốt trong giai đoạn cao điểm chống dịch. Số ca nhiễm mới ít hơn, số ca khỏi bệnh ngày càng nhiều, một số bệnh nhân nặng tiến triển tích cực. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 đã đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội đến hết ngày 15 tháng 4, không thể chủ quan, không được say sưa với chiến thắng bước đầu mà bỏ lửng những nhiệm vụ trong thời gian tới. Cần tiếp tục thực hiện biện pháp đi từng ngõ, gõ từng nhà và ra soát từng đối tượng nhằm xác định rõ những người đến từ vùng dịch và có yếu tố dịch tễ. Bên cạnh đó, Ban cũng có kiến nghị kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến hết tháng 4 năm 2020 bởi đây là biện pháp quan trọng để khống chế Covid-19. Trong thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an cần chỉ đạo Công an địa phương nắm chặt tình hình người nước ngoài nhập cư để lập danh sách và áp dụng biện pháp quản lý phù hợp. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu phải tìm cho được các F0 truy tìm mọi dấu vết của hai ổ dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Riêng về kiến nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội, Thủ tướng cho rằng phụ thuộc vào tình hình thực tế, chính phủ sẽ có chủ trương về vấn đề này. Việc giãn cách xã hội là vô cùng cần thiết để tránh lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Vì thế, cho dù là biện pháp nào thì chính phủ đưa ra cũng chỉ mong là sớm để lùi được dịch bệnh. Vì thế, rất mong người dân hãy chung tay cùng với chính phủ trong cuộc chiến đẩy lùi Covid-19. Ngày 7 tháng 4, Công an quận 3, thành phố Hồ Chí Minh thông tin đã xử phạt hành chính nhiều trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang, tụ tập câu cá trên tuyến kênh Nhiêu Lộc trong mùa dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận 3 về đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực kênh Nhiêu Lộc, Công an quận 3 đã chỉ đạo Công an các phường thuộc quận 3 có tuyến kênh Nhiêu Lộc chạy qua tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường thành lập tổ kiểm tra. Các tổ kiểm tra gồm lực lượng, công an và các ban ngành đoàn thể thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, tổ chức kiểm tra để người dân không tụ tập đông người. Người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng, câu cá trên kênh Như Lộc nhằm phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tổ kiểm tra cũng sử dụng các loa phường thường xuyên tuyên truyền đến người dân về công tác phòng chống dịch COVID-19, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét tại nơi công cộng. Qua kiểm tra, công an quận 3 đã giải tán 45 trường hợp tụ tập đông người quanh tuyến kênh Nhân Lộc, 4 trường hợp câu cá trái phép, thu giữ 3 cần câu. Đồng thời, công an quận 3 phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền là 1,6 triệu đồng, theo nguyên định 176 CCB, là biên bản một tiệm hấp tóc còn mở cửa hoạt động. Trong thời gian tới, công an quận 3 tiếp tục tổ chức tuần tra, tuyên truyền đến người dân không tụ tập đông người, không câu cá trên tuyến kênh Như Lộc, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19.